so geht Neujahrsempfang. Oder so. Oder auch so. Dem Bamberger Erzbischof allerdings reicht das nicht. Er hatte für seine Gäste etwas Nahrhaftes ausgewählt, das nicht mit einem Haps verschwindet, sondern die Kaumuskulatur des Geistes fordert. Zubereitet und serviert wurde es vom Wirtschaftswissenschaftler Andreas Löschel, der für die Bundesregierung und den Weltklimarat die Bedrohungen durch den Klimawandel im Auge behält. Für das Auditorium erkennbar kein unbeschwertes Vergnügen. Ein solcher Vortrag, der Schwarzbrot ist, und vom Schwarzbrot lebt man, nicht von den Torten. Das ist wichtig, damit wir auch verantwortlich leben und somit die Zukunft nicht verbauen, sondern sie bilden. Doch wie soll ich die Zukunft bilden, mag sich der eine oder die andere jetzt fragen. Keine Sorge, das tut jeder und jede von uns bereits. Was aber Stand heute nicht unbedingt eine gute Nachricht ist. Denn wenn wir die Zukunft weiter so bilden wie bisher, Stichwort Kohlendioxidausstoß, dann wird die von uns allen verursachte Klimaerwärmung die Erde in weiten Teilen für den Menschen unbewohnbar machen. Dagegen kann man etwas tun, unterstrich Andreas Löschel. Sein entscheidender Hebel für die notwendige Umkehr, wer Kohlendioxid ausstößt, soll dafür bezahlen. Diese Idee hat auch Eingang in das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung gefunden. Kritiker bemängeln allerdings, dass der CO2-Preis, man beginnt mit 25 Euro pro Tonne im Jahr 2021, viel zu niedrig angesetzt sei, um etwas zu bewirken. Also erstmal muss man sagen, es ist ja wirklich ein Paradigmenwechsel, jetzt zu versuchen, wirklich Preise auf CO2 in den Sektoren Wärme und Verkehr auch einzuführen. Und deswegen erstmal die positive Nachricht, die Tür ist auf für einen stärker marktlichen Klimaschutz. Dieser marktliche Klimaschutz will durch die CO2-Abgabe Anreize geben, um den Ausstoß des Klimagases zu reduzieren und mit dem eingenommenen Geld notwendige Investitionen zu ermöglichen. Stichwort erneuerbare Energien. Aber es geht auch darum zu akzeptieren, dass die notwendigen Veränderungen Auswirkungen auf das eigene Leben haben, zum Beispiel der Bau von Windrädern. Bei allen Umfragen wird der Klimaschutz immer als oberste Priorität in den letzten Monaten gewertet. Und das bedeutet auch, dass man sich offen zeigen muss für solche Maßnahmen. Also es geht nicht, dass man nur auf seinen eigenen Nutzen schaut ne, und alles, was einen einschränken könnte, ablehnt. Sondern wenn man das glaubhaftig machen möchte, dann muss man eben auch solche Entwicklungen tolerieren. Umkehr, das ist das Gebot der Stunde. Die Suche nach den großen Lösungen mit dem eigenen Leben in Verbindung bringen und losgehen, auch wenn man den Weg noch nicht kennt. Wichtig ist, dass man anfängt da, wo man etwas verstanden hat. Das hat einmal der berühmte äh, Prior und Gründer von TC gesagt, Roger Schütz. Er hat gesagt, fang mal an, wo du etwas verstanden hast und dann wirst du immer tiefer gehen. Unser Problem ist ja oft, wir fangen gar nicht an, sondern schauen nur skeptisch hin. Doch zuschauen ist beim Thema Klimawandel nicht möglich, denn alles, was jeder und jede Einzelne tut, hat Folgen. Das ist schockierend, denn wir können dieser Verantwortung nicht ausweichen. Aber auch ermutigend, denn gemeinsames globales Handeln wird etwas zum Besseren bewirken.